പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഫിസിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് മാറ്റർ നോക്കാം എനിത്തിങ് ദാറ്റ് പോസസസ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഒക്യൂപ്പൈ സ്പേസ് അതായത് വെയ്റ്റ് ഉള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്പേസ് ആവശ്യമുള്ളതുമായ ഒരു വസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റർ എന്ന് പറയാം മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്രവ്യം അല്ലെങ്കിൽ വസ്തു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയ്റ്റ് ഉള്ളതും സ്പേസ് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നതുമായ വസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റർ എന്ന് പറയാം മാറ്ററിന് മെയിനായിട്ട് ഏഴ് ഏഴ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് മാറ്ററിന് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റാണ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് നിശ്ചിത ആകൃതിയും അതുപോലെ തന്നെ നിശ്ചിത വ്യാപ്തവും ഉള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഖര പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയാം അതിന് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോളിയം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തന്മാത്രകളൊക്കെ വളരെ അടുത്തടുത്തായിരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ തന്മാത്രകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക തമ്മിൽ സ്പേസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇതാണ് ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇനി അടുത്തത് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടൊരു വോളി ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പം എന്താണ് സോളിഡിൻ്റെ പോലെ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ അത്ര എടുത്തായിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക കുറച്ച് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും ലിക്വിഡിൽ മോളിക്യൂൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഇതാണ് ലിക്വിഡിലത്തെ മോളിക്യൂൾസ് ഇനി അടുത്തത് പദാർത്ഥത്തിന് മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഗ്യാസ് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ നിശ്ചിത ആകൃതിയോ വ്യാപ്തമോ ഇല്ലാത്തവയും അതുപോലെ തന്നെ പദാർത്ഥങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം വളരെ കൂടിയതുമാണ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചിത ആകൃതി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നിശ്ചിത വോളി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അകലം വളരെ വലുതായിരിക്കും ഇനി ഒരു മാറ്ററിൻ്റെ നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റാണ് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ അയോണീകരിക്കപ്പെട്ട് കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്ലാസ്മ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ അയോണീകരിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നിലനിൽക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയാം സൂര്യൻ്റെയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെയൊക്കെ കേന്ദ്രഭാഗത്ത് ദ്രവ്യം കാണപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റിലാണ് അതായത് സൂര്യൻ്റെ നക്ഷത്രങ്ങളിലൊക്കെ കേന്ദ്രഭാഗത്ത് വളരെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ താപനില കൂടി പദാർത്ഥങ്ങൾ അയോണീകരിക്കപ്പെട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്നാൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ വളരെ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് വളരെ ഉയർന്ന താപനിലയിലുള്ള ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ക്വാർ ഗ്ലൂ ഓൺ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ദ്രവ്യങ്ങൾ അതായത് മാറ്റർ വളരെ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ അയോണീകരിക്കപ്പെട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് പ്ലാസ്മ നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും സൂര്യൻ്റെയും കേന്ദ്രഭാഗത്തൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് ദ്രവ്യം കാണപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാറ്ററിൻ്റെ മാറ്റർ വളരെ താപനിലയിൽ താപനില കൂടിയ അവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ക്വാർക്ക് ഗ്ലൂ ഓൺ പ്ലാസ്മ താഴ്ന്ന താപനിലയിലുള്ള ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് താഴ്ന്ന താപനിലയിലുള്ളതാണ് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ഉയർന്ന താപനിലയിലാണ് താപനിലയിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ക്വാർക്ക് ഗ്ലൂ ഓൺ പ്ലാസ്മ അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ അയോണീകരിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് പ്ലാസ്മ അടുത്താണ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റിൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ബോസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിളാണ് അപ്പോൾ ബോസോണിനെ ബോസോണിൻ്റെ ഗ്യാസിനെ വളരെ താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതായത് അതിനെ തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സ്റ്റേറ്റിനാണ് നമ്മൾ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് യൂണിറ്റ്സും മെഷർമെൻറ്റ്സും നോക്കാം യൂണിറ്റ്സ് മെയിനായിട്ട് ടു ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയണേൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് അതായത് വേറൊരു യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്നതല്ല ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ വേറൊരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഇനി കുറച്ച് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സും അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റിൽ വരുന്നതാണ് ലെങ്ത്ത് മാസ് ടൈം ഇലക്ട്രിക
अर्थात् इधर इलेक्ट्रिक करंट आना है इलेक्ट्रिक करंट इनका ऐसा ही होने टाना एम्पीयर अर्थात् कैपिटल लेटर ए विच डिनोट है यूम तो नर्थ अर्थात् टेम्परेचर टेम्परेचर इनका ऐसा ही होने टेक केल्विन आना टेम्परेचर इनका ऐसा ही होने टेक केल्विन आना अर्थात् इनका सिंबल आना के नर्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल आना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन्हें ऐसा ही होने टी मोल आना सिंबल है म ओ एल आह देन अर्थात द अर्थात फंडामेंटल यूनिट टाइम लूमिनस इंटेंसिटी लूमिनस इंटेंसिटी डे ऐसा ही यूनिट टी कैंडले आना आदेन हमारे सी डी वैसे डिनोट है लेंथ इन्हें मीटर है तो हमारे सर्दी के अंदर लेंथ इन्हें मीटर है मास इन्हें किलो किलोग्राम आना टेम्परेचर ने ऐसा ही उन्हें टी केल्विन आना है डिग्री सेल्सियस अल्लाह ऐसा रख दिखाना तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ने मोल लूमिनस इंटेंसिटी इंटेंसिटी डे ऐसा ही उन्हें टी कैंडल है आना अर्थात् नमले फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना बढ़ क्या मोड़ दे फिजिकल क्वांटिटीज़ में नेट टू टाइप्स फिजिकल क्वांटिटीज़ ले फर्स्ट वन आना स्केलर क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटीज़ में चुने ले मैग्नीट्यूड मात्रा लो डायरेक्शन नहीं लिया मैग्नीट्यूड मात्रा डायरेक्शन नहीं लिया तो दाना स्केलर क्वांटिटीज़ दाय द मास स्पीड वर्क वॉल्यूम टाइम पावर एनर्जी इधर के स्केलर क्वांटिटीज़ आन one fifty kilometer per hour नो बारे नहीं ले आह अदले magnitude अंदा one fifty आना देने magnitude अदले direction अदने डिपेंडी चाहिए नहीं लिया mass speed work volume time power energy इधर के scalar quantities है ना अब हम कहने दाने vector quantities ना रहे हम ये तो magnitude उम direction वाला दाने vector quantities है इप्पो displacement नो बारे नहीं ले आह और एक वस्तु ने displacement डे पदिनंजु मीटर आने वाला नहीं ले अधिने मैग्नीट्यूड इन द पदिनंजा आना डिस्प्लेसमेंट वाले इंबो अधिने डायरेक्शन अधिने इम्पोर्टेन्ट आना डिस्प्लेसमेंट वाले इंबो डायरेक्शन अधिने बोलते हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स मोमेंटम इधने अक्कन नमले डायरेक्शन बारे नम अधोंडे मैग्नीट्य डिस्टेंस और यू स्केलर क्वांटिटी है ना डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर क्वांटिटी है ना स्केलर क्वांटिटी ले वरना ना डिस्टेंस डिस्टेंस और यू स्केलर क्वांटिटी है ना हम कोई एक्साम्पल आओ का मंसला वाले टेड डिस्टेंस स्केलर आना डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर आने वाले का कारण हम और यू वस्तु इपो ई रूटी लाना आवश्यक संजरिच द इवेदन ना संजर संजरिच वस्तु वेदती आप ये वस्तु इन्दे ई ई ई डिस्टेंस नो अरने इले पादीन एंजी मीटर आन अपो नमले वरनो डिस्प्लेसमेंट द वरना वेक्टर क्वांटिटी आन वरनो अदा इदा दिने मैग्नीट्यूडम डायरेक्शनम इल्ला दाना वेक्टर क्वांटिटी आप ये दा ना वस्तु ने डिस्प अगर तो आवश्यक है इत्रे अगलम इत्रे अगलम आवड़ा बन्नो इत्रे चे इत्रे डिस्टेंस इन्हें स्पे चेंज आवड़ा बन्नो ना लाना डिस्प्लेसमेंट है इन्हें आवश्यक है डिस्टेंस ना इन्हें अदेने डिस्टेंस ना वरने इन्हें दा अदेने मैग्नीट्यूड मात्रा लोड डायरेक्शन लिया दा दा एक्चुअल पॉय वाली � डिस्प्लेसमेंट है ना नहीं ले अधिने पोजीशन है तेरे चेंज हुआ ना अदाने डिस्प्लेसमेंट है अधिने डायरेक्शन हम मैग्नीट्यूड ना डायरेक्शन बताए तो वस्तुने डिस्प्लेसमेंट है ना रने इले ई डायरेक्शन ला रखें ई डायरेक्शन लाना वस्तुने डिस्प्लेसमेंट है संबंधित संबंधित इधर अधिबोलते न ये डिस्टेंस ना रहें इधर ये वातन जी मीटर नहीं आ रखी है आधों डांडो वाले इन दरे डिस्टेंस ही ने मैग्नीट्यूड मात्रा लो डायरेक्शन नहीं लिया ना इन्हें अर्थ है ना कि मोशन इन दानों का मोशन वाले नहीं लेता चले ना चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग्स � ओरु वस्तु विन्ने पोजिशन चेंज है ना नहीं आना ना हमारा मोशन हो रहा 
ഈ മോഷനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഡൈനാമിക്സ് സ്റ്റഡി ഓഫ് കോഴ്സസ് ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ മോഷനാണ് നമ്മൾ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുക ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് മോഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലീനിയർ മോഷൻ സെർക്കുലർ മോഷൻ റൊട്ടേഷൻ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ആൻഡ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ ലീനിയർ മോഷൻ എന്താ നോക്കാം മോഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് അലോങ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് ലീനിയർ മോഷൻ അതായത് ഒരു വസ്തു നേരെ രേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നേരെ രേഖയിൽ കൂടെ ഓടുന്ന ഒരു അത്ലറ്റ് ലീനിയർ മോഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് ആപ്പിൾ ലീനിയർ മോഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് സെർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെർക്കുലർ പാത്തിലൂടെയുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് സെർക്കുലർ മോഷൻ അടുത്തത് റൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ സെർക്കുലർ മോഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ എർത്ത് സൂര്യന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സെർക്കുലർ മോഷനെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ അടുത്തത് റൊട്ടേഷൻ എർത്ത് സ്വന്തം ആക്സിസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ആക്സിസിൽ എർത്ത് കറങ്ങുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുക പിന്നെ അടുത്തത് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ പെൻഡില മാറുന്നത് പോലെയുള്ള ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടുമുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനും മൂവ്മെൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറയാം പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ പെൻഡുലം ക്ലോക്കിൻ്റെ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ മോഷൻ ഒരു പീരിയോഡിക് മോഷനാണ് അതായത് ഒരു റെഗുലർ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന മോഷനാണ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയാം റെഗുലർ ഇൻ്റർവെല്ല് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ ക്ലോക്കിൻ്റെ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ മോഷൻ ഓസിലേറ്ററി മോഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ പീരിയോഡിക് മോഷനാണ് എർത്ത് സണ്ണിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സെർക്കുലർ മോഷൻ ആണെങ്കിൽ എർത്ത് സ്വന്തം ആക്സിസിൽ കറങ്ങുന്നത് റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലതാണ് അത് സഞ്ചരിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതതിൻ്റെ അത് ലീനിയർ മോഷൻ ആണെന്ന് പറയാം പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ് മൊമെൻറ്റം നോക്കാം മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയണേല് ആക്കം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുക അതായത് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതമാണ് മൊമെൻറ്റം ഒരു വസ്തു ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വസ്തു വീഴുകയാണെങ്കിൽ അത് മണ്ണിൽ പതിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു ആഘാതം ഉണ്ടാവും അതാണ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയണേല് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തു 